Alien versus Alien ചുറ്റുമരുഭൂമിയാണ് അവിടെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് നടന്നു പോണം വലിയ മരുഭൂമി അതിൽ രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് നടന്നു ചുറ്റും മരുഭൂമിയാണ് വേറൊന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവേണേ ഓ ഇപ്പഴത്തേക്കും ഒരു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിച്ചു അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം എവിടുന്ന് കുടിക്കും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും അമ്മ ഈ ചുറ്റും മരുഭൂമി ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കും ഒട്ടകം എവിടുന്നാ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ട കയ്യിലടി അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഫുൾ മരുഭൂമി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ചേട്ടനാണെങ്കി ഈ ചാൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നല്ലോ ആ ചാനി ഇടിച്ച് സൂപ്പാക്കിട്ട് സൂപ്പ് പൊടി പൊട്ടക്കഥല്ലേ പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ വന്ന് കയറി ഉടനെ അങ്ങ് ചീത്ത വിളിച്ചു തുടങ്ങി കൊള്ളാം വരാതെ അറിയാൻ പറ്റോടി ഇവിടെ എങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടുന്ന കാര്യം വൈകെ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഓ അപ്പൊ നേരത്തെ വന്നതും കുഴപ്പമായോ ചോദിച്ചത് എന്റെ പൊന്നെ അല്ലേ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങൾ കെട്ടിയോണേ വന്നാ മതി വന്നാ മതി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ചായ വേണം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഇത് എന്തോന്ന് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചീകിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനെ നമ്മളെ മറ്റേ മൂട്ടൊക്കെ അടിക്കണ മരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മേടിച്ച് എന്റെ തലയിലടി സ്കൂളിൽ പോണ പിള്ളേരെ അമ്മ അങ്ങനെ വേനൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സന്തോഷമൊക്കെ പറയാം ആദ്യം മുഖത്തൊരു സന്തോഷം ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിക്കേ ആ അയ്യോ ഭയങ്കര അതെ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്കോ എന്നെ വിടുകയും ചെയ്യും എന്തുകോ എന്നെ വിടുവോ നിങ്ങൾ എന്നാ പണിക്ക് കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് പോണേന് എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നീ മറ്റേ സീപ്പർ പണിക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇത് നല്ല അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലിയാ നമ്മുടെ അൻസാറില്ലയോ അവന്റെ പിന്നെ ഒരു മാമാട ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് ആ ബേക്കറിയിൽ ഒരു ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ യൂണിറ്റിൽ മേൽനോട്ടത്തിനും അത് ഇച്ചിരി കവറിലൊക്കെ ആക്കാനും എടുക്കാനും പറക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരാള് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശമ്പളം ഒക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ ശമ്പളം കേട്ടപ്പോ ഞാനും ഒന്ന് ഞെട്ടി പിന്നെ പിന്നെ ഡോക്ടർ അല്ലേ നിന്റെ അമ്മ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ പറയാ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് നീയല്ലേ ജോലിക്ക് പോണ് സത്യം സത്യം ശരിക്കും ബേക്കറിയില് പണിയൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം ആ പിന്നെ എല്ലാരും ഈ ബേക്കറി പണി പഠിച്ചിട്ടില്ല പോണം അവിടെ പോയി നീ ഇതൊക്കെ നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ചിട്ടാക്കിയിട്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ പഠിക്കും അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളും എന്നിട്ട് എന്നെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ പറയണം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിന്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം പിന്നെ പത്ത് രൂപയാണ് ശമ്പളം അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ ആവും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ തരാം പ്രമുഖന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിഗണന ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടോന്നോ അപ്പോ നാളെ പോവാലോ അതോ മറ്റന്നാളും മുതൽ തുടങ്ങണം ശരി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ രീതിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോ എന്റെ വരുമ്പോ ഓരോ കാഷണം ബ്രെഡും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ എന്നും വൈകിട്ട് നീ ബ്രെഡ് ആയിരിക്കും എന്റെ ക്ലീറ്റോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി അൻസാറിനെ കൊണ്ട് എടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗ
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഗുണം ഉണ്ടാക്കി നീ ഇപ്പൊ പൊതുജന അല്ല നീ ഇപ്പോ എന്റെ പ്രിയതമയാണ് പ്രമുഖന്റെ ചായ വേണം കടുപ്പത്തിൽ സ്ട്രോങ് ചായ പിന്നെ നീ നിന്നെ ഇനി പൊതുജനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോലി മേടിച്ചെന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓഹരി ഈ പ്രമുഖന് തരേണ്ടി വരും എന്റെ തലയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഇരിക്കാൻ വയ്യ ചൊറിയാനും പറ്റുമോ പറഞ്ഞ മാതിരി പാർട്ടിക്കാരെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി ഓ വാടും പുറത്തില്ലല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വിച്ച് ഇടാന്ന് ആ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്വിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലം മറ്റേ പാത്തിയില് അൻസാറില്ലേ അൻസാറിന്റെ എന്തോ ഭയങ്കര വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാ അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ ബോറമയില് ഇച്ചിരി പോയാ മതിയല്ലോന്തരണ്ടായിരം രൂപ ഞായറാഴ്ച എന്നും ഒരാളെന്തോ <laughs> 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 മോള് പോയാ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഇരിക്കണം വീട്ടുജോലി വലിയ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ദൈവം ആവശ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മതി അവൾക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവൾ പോട്ട് അവൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ട് ഇപ്പൊ അവളുടെ മുഖത്തെ ഒരു ചിരിയും ആ സന്തോഷം അത് മതി എനിക്ക് ഒരു സാരി മേടിച്ചടി നാളെ പുതിയ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളതല്ലേ ഇച്ചിരി ഗമേലായിക്കോട്ടെ എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രമുഖന്റെ ഭാര്യ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ എങ്ങനെ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊത്ത് പൊറോട്ട ചിക്കൻ കൊത്ത് പൊറോട്ട
ஏனங்கிற ஒரு ब्लाउஸ் அட்ஜஸ்ட் செய்து விடு நீங்க இலைடா நீங்க இலைடா நீ இலை இருந்து வந்து நேரத்தை எழுந்தேக்கன ராவலே கேட்டா இருந்து வந்து கொத்து வரட்டா டாமா நீ உண்டாக்கி வைக்க கடிக்க வேண்டிய உண்டாக்கி கன்னி உண்டு கன்னி நமக்கு நாளை பழங்கன்னி ஐட்டு குடிக்கலாம் பிரேக்பாஸ்ட் னு இன்ன இப்ப நமக்கு இது அடியா கொத்து வரட்டா பட் ரெண்டு என்ன இல்ல உள்ள மதி இது ரெண்டு என்ன நாலு பேருக்கு கழிக்கணும் அது குவாண்டிட்டி உண்டு அது பிரமு கண்ணு ஒரு என்ன என்ன தின ஒரு <laughs> 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 ஏடியோ <laughs> ஜோலிக்கீன் <laughs> 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 நடக்குவனே <laughs> 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 എൻ്റെ തങ്കത്തിന് നല്ലപോലെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യ ആയുസ്സൊക്കെ കൊടുക്കണേ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജോലി ഉള്ള എല്ലാവരും കൊടുക്കും വീട് വെച്ചേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ തൂത്തോട്ടെ ആ പിന്നെ നാളെ ഈ സമയം ചൂലും കൊണ്ട് നിൽക്കല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ ജോലിക്ക് പോണതാ കേട്ടോ ആ ഞാൻ നേരത്തെ തൂത്തോളാം ആ പക്ഷെ ഭാഗ്യാണ് കേട്ടോ ഈ നേരം പോരാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു പോരാ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാരും വർത്താനം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരുന്നതാ ജോലി <laughs> 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 പത്ത് തലയുള്ള രാമണൻ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് തരാം ഇന്ന് നീ ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി 
എന്നാൽ നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങരുത് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് ജോലി സമയമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആറ് ആറര മണിവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ജോലിയെ വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം എടി അതിൽ കാര്യമുണ്ട് നീ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആളാണെന്നും നീ ജോലിയിൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണെന്നും നിനക്ക് അവിടെ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നണം അയാൾക്ക് നിൻ്റെ ആ ജോലി ഇത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എപ്പം മുതലാളിയെ കണ്ടാലും മുതലാളിയുടെ താഴെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ അമ്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വിനയം തൊഴുതോ ഒന്ന് തൊഴുതോ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോലില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാത്രി വരെ കഴിയണം നമ്മളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കും നീ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാണ് അയാളല്ല അയാളെ അപ്പം പോലും നിന്നെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് തൊഴുത് തുടങ്ങും അതൊക്കെ എന്താ സംഭവമല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടും നീ അടുത്ത ഈ പണി നിന്ന് മാറി വേറെ മേളിലോട്ട് കയറും കയറി കയറി പോകണ്ടേ മേളിലോട്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ജോലിക്ക് പോകാൻ അടുത്ത ആടി ഓടി ഞാൻ ഇറങ്ങണം ജോലി വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ സ്വീകരണം ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കടി കടിക്കടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കടി തക്കളി പാഴ്സല് വേണോ പെണ്ണിപ്പോ തടിച്ചു അടിച്ചു വരാ എണ്ണ പലഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഉള്ളി വിടാ അതുകൊണ്ട് നീ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ അവിടുന്ന് പോരരുത് എല്ലാരും പോന്ന് കഴിഞ്ഞ് നീ ഒരു ആറാറര വരെ അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാം മുതലാളിയുടെ നല്ലോണം വിനയം കാണിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അയാള് പറയണ എന്താന്ന് അറിയാമോ വിനയം കാരണം എന്നെ തട്ടിയിട്ട് അയക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അഞ്ചു മണിക്ക് തീരണ്ട പണി ഞാൻ ആറായിട്ട് നിർത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പണി അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പണി അറിയാത്തവരാക്കും അവിടെ ജോലി ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും പറഞ്ഞു എന്ത് അയാൾക്ക് നേരത്തെ അടച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ കാരണം എന്റെ നാത്തൂനെ നാത്തൂനെങ്കിലും കുറച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവുമെന്ന വിചാരിച്ചത് ഈ ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ നല്ല തന്നെയാ പക്ഷെ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഈ അമിത ആത്മാർത്ഥതയും അമിത വിനിയോ ഒക്കെ ഒരു തരം കള്ളത്തരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാ അതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഓരോരുത്തരുടെ ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധി എന്തായാലും ജോലി വായ്പ സമാധാനമല്ല 